ওকে আমি যতটুকু বুঝবো বা আমি আমি যতটুকু আর কি যদি কোনো ট্রিক্স বা যদি কোনো টিপস আমি পাই অবশ্যই সেটা হচ্ছে এখানে শেয়ার করবো কাইন্ড অফ এটা আমি কিভাবে জিনিসটা বুঝছি ওই জিনিসটা বোঝানোর ট্রাই করবো দ্যাটস ইট যদি কারোর উপকারে লাগে তাহলে তো খুব ভালো সো সে দেখতে পারে বাট যদি মনে হয় যে না আমার ভিডিও গুলো কনফিউজিং লাগতেছে তাহলে এরকম প্রচুর কন্টেন্ট ইউটিউবে আছে বই আছে সো এগুলো আসলে মানে জাস্ট একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে আর কিছু না তো আজকে হচ্ছে আমরা প্রথম যে ডিসকাশন নিয়ে আলোচনা করবো এটা হচ্ছে ডিসকাশন ফাইভ আমি অন্য ডিসকাশন গুলো নিয়ে হচ্ছে ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবো বাট আগে ডিসকাশন ফাইভ করতেছি কারণ এইটা আর কি মানে রিসেন্টলি পড়া হয়েছে দ্যাটস ওয়াই এবং এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক এই যে মার্কেট এটা হচ্ছে আজিজ স্যারের পার্ট পার্ট এ মাইক্রো ইকোনমিক্স এর ফার্মস ইন কম্পিটেটিভ মার্কেট এটা একটা ইন্টারেস্টিং টপিক এবং এখান থেকে বেশ ভালো অ্যামাউন্টের দেখলাম যে কোশ্চেন টোশেন আসে সো আমি ট্রাই করতেছি এটা সম্পর্কে একটা আলোচনা করার জন্য আর এইখানে টোটাল কি কি জিনিস আছে এটা একটু বলে রাখি এখানে হচ্ছে টোটাল আমার কম্পিটেটিভ মার্কেটের ব্যাপার স্যাপার গুলো আছে প্লাস লাস্টের দিকে হচ্ছে মনোপলি মার্কেট আছে সো তো আমরা এখান থেকে যে কম্পিটেটিভ মার্কেট এটা সম্পর্কে জানবো প্লাস মনোপলি সম্পর্কেও হালকা পাতলা জানবো তো আমি এই ডিসকাশন ফাইভ যেটা এটাকে দুইটা পার্টে ভাগ করতে চাইতেছি আজকে হচ্ছে এইটা পার্ট ওয়ান পার্ট ওয়ানে জাস্ট হচ্ছে আমরা কম্পিটেটিভ মার্কেট এই ব্যাপার স্যাপার গুলো সম্পর্কে হতে জানবো এখন প্রথমে আমাদেরকে মাথায় এই জিনিসটা সিনারিওটা ফিক্স করতে হবে যে কম্পিটেটিভ মার্কেট আসলে কি জিনিস কম্পিটেটিভ মার্কেট কোনটা সোজা কথায় কম্পিটেটিভ মার্কেট হচ্ছে আমাদের মুদি দোকানগুলা বা মুদি দোকানের যে বাজারের পোর্শন থাকে না যেখানে চাল পাওয়া যায় ডাল পাওয়া যায় লাইক এটা একটা চালের মার্কেট এটা হচ্ছে একটা কম্পিটেটিভ মার্কেট এখন কেন এখন আপনি এই ফিচার গুলোর দিকে একটু আমরা খেয়াল করি লেখা আছে কি মেনি বায়ার্স এন্ড মেনি সেলার্স ইন দা মার্কেট অনেক বিক্রেতা অনেক ক্রেতা আছে গুডস অফার্ড বাই ভেরিয়াস সেলার্স আর অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল মানে যে জিনিসগুলো বিক্রয় হইতেছে বা কিনতেছে এই সবগুলো প্রায় সিমিলার দেখতে ফার্মস ক্যান ফ্রিলি এন্টার অর এক্সিট ইন দা মার্কেট মানে আমি যে কোনো সময় আমার দোকান বন্ধ করতে পারবো যে কোনো সময় নতুন দোকান নিয়ে মার্কেটে এন্ট্রি করতে পারবো আর লাস্টে বলা আছে ফার্মস আর প্রাইস টেকার এই জিনিসটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো কিন্তু এর আগে তিনটা পয়েন্ট সম্পর্কে বলে নি এখন আপনি চিন্তা করেন কম্পিটেটিভ মার্কেট হচ্ছে চালের মার্কেট চালের মার্কেট এখন চালের মার্কেটের মানে অনেক ক্রেতা অনেক বিক্রেতা অনেক আরোদার আছে সো আমার অনেক ব্যক্তিত্ব আছে এবং চা চাল কেন মানুষের তো অভাব নাই সো প্রথম ফিচারটা আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার যে অনেক ক্রেতা আছে অনেক বিক্রেতা আছে এবং আমি ধরলাম আমাদের মার্কেটে বিশটা চালের দোকান আছে বিশটা চালের দোকানেই কিন্তু সেম চালই বিক্রি হয় হয়তো বা একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোয়ালিটির এক জায়গায় হচ্ছে মিনিকের চাল বিক্রি হয় আর এক জায়গায় হয়তো বা মিনিকেটের অন্য কোন গোডাউনের চাল বিক্রি হয় মানে মিনিকের চালই দুই জায়গায় পাইতেছি কিন্তু হয়তো বা মানে মিলটা হচ্ছে আলাদা যে একটা হচ্ছে কুদ্দুস মিল থেকে হচ্ছে মিনিকের চাল পায় আর একটা হচ্ছে আবুল খায়ের মিল থেকে হচ্ছে মিনিকের চালটা পাইতেছি সো এইটুকু হচ্ছে মানে একটু ডিফারেন্সিয়েট করা যায় কিন্তু চাল কিন্তু মিনিকের চালই সো মানে আমাদের যে প্রোডাক্টটা এই প্রোডাক্ট কিন্তু অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল আবার চিন্তা করলাম যে ফার্মস ক্যান ফ্রিলি এন্টার অ্যান্ড এক্সিট ইন দা মার্কেট এর মানে হচ্ছে আমি চাইলে কিন্তু কালকেই আমার যে মার্কেট আছে এই মার্কেট একটা দোকান ভাড়া নিয়া তিন বস্তা বা পাঁচ বস্তা বা দশ বস্তা চাল নেয়া কিন্তু ইজিলি বৈশা সেখানে বিজনেস করতে পারবো আমার কিন্তু কোনো ব্যারিয়ার নেই আমার জাস্ট হচ্ছে মার্কেটে গিয়ে সেখানে একটা দোকান ভাড়া নিতে হবে আবার চাইলে আমার যদি মনে হয় যে না আমার ব্যবসায় হচ্ছে বীজ মানে লাভ হইতেছে না আমি কিন্তু যখন তখন হচ্ছে ওইখান থেকে আবার কি করতে পারবো এক্সিট নিয়ে নিতে পারবো সো আশা করি এই তিনটা পয়েন্ট হচ্ছে ক্লিয়ার এখন ফার্মস আর প্রাইস টেকার্স এই জিনিসটা নিয়ে একটু আলোচনা করি প্রাইস টেকার্স মানে হচ্ছে যারা হচ্ছে মার্কেট কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে তার প্রোডাক্টের প্রাইজিংটা ঠিক করে লাইক নিজে প্রাইজিং দিতে পারে না আমি ইচ্ছা করলেই বলতে পারবো না যে আজকে আলু চিপসের দাম নিব আমি পঞ্চাশ টাকা কারণ মার্কেটে সবাই এটা বিক্রি করতেছে বিশ টাকা বা পঁচিশ টাকাতে 
সো আমি চাইলেই পঞ্চাশ টাকা এটা ঠিক করতে পারবো না আমার কাছ থেকে কেউ কিনবে না সো প্রাইস টেকার্স মানে হচ্ছে এই জিনিসটা যে মার্কেটই তোমাকে প্রাইসটা বলে দিবে মার্কেটই প্রাইসটাকে বলে দিবে মার্কেটই প্রাইসটা হচ্ছে বলে দিবে এখন প্রাইস টেকার্স কেমনে চিন্তা করি যে চালের দাম ধরলাম যে সব দোকানে কিন্তু কম বেশি আর চালের দাম একটা সেম লেভেলে থাকে ষাট টাকা পঞ্চাশ টাকা এরকম মানে খুব মানে একটা সেম কোয়ালিটির চাল বললাম মিনিকের চাল দেখা যাবে এক দোকানে পঞ্চাশ টাকা আর এক দোকানে হয়তো বা একান্ন বান্ন টাকা মানে কাছাকাছি থাকে কিন্তু এরকম কিন্তু হয় না যে এক দোকানে পঞ্চাশ টাকা আর এক দোকানে একশো টাকা তো জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে ফার্নসের প্রাইস টেকার এই যে পঞ্চাশ টাকা বা একান্ন টাকা এই প্রাইসটা ঠিক হইছে কেমনে এই প্রাইসটা মার্কেটই আমাদেরকে ঠিক করে দিছে যে ঠিক আছে তুমি হচ্ছে গোডাউন থেকে চাল নিয়ে আসছো এই চাল তুমি এত টাকা দিয়ে কিনছো ওকে তুমি তাহলে এত টাকাই সেল করবা এবং এই প্রাইসটাই হচ্ছে এমন একটা প্রাইস যে প্রাইসে তুমি ম্যাক্সিমাম কোয়ান্টিটি পরিমাণ সেল করতে পারবা একটা কম্পিটেটিভ মার্কেটে আশা করি প্রাইস টেকার জিনিসটা বুঝি প্রাইস টেকার মানে হচ্ছে আমি নিচ থেকে কোনো প্রাইজিং ঠিক করতে পারবো না মার্কেটই আমাকে প্রাইসটা আইডেন্টিফাই বা মার্কেটই আমাকে প্রাইসটা সম্পর্কে কথাবার্তা বলে দিবে এখন এখানে একটা কথা লেখা আছে যে এই কম্পারেটিভ যে ফার্মটা এই ফার্মের মেইন টার্গেট হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজ প্রফিট করা শুধু এই ফার্ম না যে কোনো ধরনের যে বিজনেস প্রত্যেকটা বিজনেসের যে মেইন পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আমার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনটা হচ্ছে করা আমি ধরলাম একটা আমার হচ্ছে ইউনিট একটা ইউনিট এর দাম হচ্ছে পি আর টোটাল ইউনিট আছে হচ্ছে কিউ পরিমাণ আমি বললাম যে একটা আমার গ্রিল আছে বা একটা মুরগি আছে এক একটা মুরগির দাম হচ্ছে একশো টাকা আর আমার মুরগি টোটাল আছে হচ্ছে পাঁচটা তাহলে টোটাল রেভিনিউ কত হবে একশো ইন্টু পাঁচ পাঁচশো টোটাল রেভিনিউ হচ্ছে সেই জিনিসটা এখন এভারেজ রেভিনিউ কি এভারেজ রেভিনিউ হচ্ছে এই যে পাঁচশো পাইলাম এই পাঁচশোকে যদি আমি কোয়ান্টিটি মানে পাঁচ দ্বারা ভাগ দিয়ে দিই তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এভারেজ রেভিনিউ আচ্ছা এখন মার্জিনাল রেভিনিউ জিনিসটা কি মার্জিনাল রেভিনিউ জিনিসটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ইউনিট যদি আমি প্রোডাকশনটা বাড়াই তাহলে কি পরিমাণ আমার লাভ হচ্ছে বা কি পরিমাণ ইম্প্যাক্ট করতেছে আমার রেভিনিউতে সেইটা হচ্ছে মার্জিনাল রেভিনিউ আমি আবার বলি আমি বললাম যে ঠিক আছে আমার আগে প্রোডাকশন ছিল তিনটা এখন আমি প্রোডাকশনটা ইনক্রিজ করে তিন থেকে চার করলাম সো তিন থেকে চার করাতে দেখা গেল যে আমার রেভিনিউ আগে ছিল তিরিশ টাকা এখন হয়েছে বিয়াল্লিশ টাকা তাহলে এই যে বারো টাকা যে বাড়ছে না এটা কি একটা ইউনিট ইনক্রিজ করার জন্য বাড়ছে এই জিনিসটাই হচ্ছে মার্জিনাল রেভিনিউ যে একটা ইউনিট ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করার জন্য আমার টোটাল আমার টোটাল রেভিনিউ তে জিনিসের কি ইম্প্যাক্ট পড়তেছে এটা কেমনে বের করে এইটা হচ্ছে আমাদের যে টোটাল রেভিনিউ আছে এই টোটাল রেভিনিউটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি ডিফারেন্সিয়েট করি কোয়ান্টিটি সাপেক্ষে তাহলে হচ্ছে আমরা মার্জিনাল রেভিনিউটা হচ্ছে পাই ওকে আশা করি হচ্ছে আমরা এই টার্ম গুলো সম্পর্কে টুকটাক কথাবার্তা বুঝতে পারছি এখানে একটা কথা লেখা আছে যে এভারেজ রেভিনিউ টেলস আস অ্যাবাউট হাউ মাচ রেভিনিউ আ ফার্ম রিসিভ ফ্রম দ্য টিপিক্যাল ইউনিট সোল্ড আর মার্জিনাল রেভিনিউ টেলস আস চেঞ্জ ইন টোটাল রেভিনিউ ফ্রম অ্যান এডিশন ইউনিট সোল্ড ওই যে যে কথাটা বললাম টোটাল রেভিনিউ মানে কি টোটাল কি পরিমাণ আর্ন হয়েছে ওই কথাটা সম্পর্কে আমাদেরকে আইডিয়া দেয় আর মার্জিনাল রেভিনিউ হচ্ছে একটা এডিশনাল ইউনিট যদি আমি এক্সট্রা প্রোডাকশন করি বা সেল করি তাহলে সেখান থেকে কি পরিমাণ রেভিনিউ জেনারেট হচ্ছে সেই কথা সম্পর্কে হচ্ছে আইডিয়া দেয় এখন আমরা এই কার্ভটার দিকে একটু খেয়াল করি ডিমান্ড কার্ভ ফর কম্পিটেটিভ ফান এখন আমি বলছিলাম যে কম্পিটেটিভ ফার্ম কি এরা হচ্ছে প্রাইস টেকার মানে মার্কেটই হচ্ছে প্রাইসটাকে ফিক্সড করে দিবে মার্কেটই হচ্ছে প্রাইসটাকে ফিক্সড করে দিবে এখানে পিএম হচ্ছে ওই মার্কেটের ফিক্সড করা প্রাইসটা এবং যেহেতু এই প্রাইসটা ফিক্সড এই জন্য এইটা এক্স এক্সিস এর প্যারালাল একটা লাইন এই যে এক্স্যাক্টলি এরকম যেহেতু এটা বাড়া কমার কোনো কি চান্সেস নাই 
বাড়া কমার কোনো পসিবিলিটি নাই বাড়া কমা করলে তো আমার ফার্মেরই ক্ষতি হবে এই জন্য এটা এক্স্যাক্টলি যেরকম আছে এরকমই এক্স অ্যাক্সিস এর প্যারালাল হচ্ছে থাকে এখানে কোনো ধরনের চেঞ্জ হয় না তো যেহেতু এটা কি ডিমান্ড কার এইটাই প্রাইস তাহলে এইটাই ডিমান্ড কার এবং এখানে কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে যেটা আমি একটু লিখে রাখি এটা তো আমার প্রাইস তাই তো আর প্রাইসটাই বুঝলাম হচ্ছে আমার ডিমান্ড কার আবার এইটার সমানই সমান আমরা বলতে পারি এভারেজ রেভিনিউ আর মার্জিনাল রেভিনিউ এই কথাটা আমি আগে লিখে রাখলাম যে প্রাইস ডিমান্ড এটা তো বুঝতে পারছি এইটাই যেহেতু ডিমান্ড কার এই জন্য প্রাইস যেটা আমাকে ডিনোট করতেছে ডিমান্ড কারটাও কি সেম জিনিসটা ডিনোট করতেছে এইটুকু ওকে বাট এইটা ইকুয়ালস টু এভারেজ রেভিনিউ আবার মার্জিনাল রেভিনিউ এখন কেমনে সেটা হচ্ছে আমরা সামনে দেখবো জাস্ট আমরা এই কথাটুকু মাথায় রাখি যে ফর দি কম্পিটেটিভ ফার্ম পি সমান এম আর সমান এ আর সমান ডি ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা একটু এই মানে এই চারটা একটু খেয়াল করি এই চারটা বেসিক্যালি কি মিন করছে এই চারটা হচ্ছে একটা ডেইরি ফার্মের হিসাব নিকাশ দিছে ডেইরি ফার্ম হচ্ছে একটা কম্পিটেটিভ ফার্ম আমি চাইলেই আজকে এক কেজি দুধের দাম সবাই বিক্রি করতেছে একশো টাকা আমি চাইলে একশো পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করতে পারবো না মার্কেটে একটা প্রাইস আমাকে ঠিক করে দিবে মানে দিবে এবং ওই প্রাইসে যদি আমি সেল করতে পারি তাহলে আমার ম্যাক্সিমাম সংখ্যক কোয়ান্টিটি সেল করা পসিবল ম্যাক্সিমাম রেভিনিউ জেনারেটটা করা সেখান থেকে পসিবল হবে এখন আমরা একটু খেয়াল করি এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে টি এর মানে তো বুঝছি টোটাল রেভিনিউ টিসি মানে হচ্ছে টোটাল কস্ট কেমন লাগছে প্রফিট মানে কি আমার রেভিনিউ থেকে যদি কস্ট বাদ দেই আয় থেকে যদি কস্ট বাদ দেই তাহলে যেটা পাচ্ছি সেটাই রেভিনিউ আচ্ছা এরপর আছে মার্জিনাল রেভিনিউ মার্জিনাল কস্ট চেঞ্জ ইন প্রফিট এইটা একটু আমি মার্ক করে রাখলাম চেঞ্জ ইন প্রফিট এর সম্পর্কে কথাবার্তা বলবো এখন প্রথমে খেয়াল করি যখন হচ্ছে আমার কোয়ান্টিটি ছিল জিরো ইউনিট প্রতি ইউনিট প্রাইস ছিল কত ছয় টাকা টোটাল রেভিনিউ বা এভরি হিসাব নিকাশ দেওয়া আছে যখন কোয়ান্টিটি একটা তখন ওই ইউনিটের প্রাইসটা তো ফিক্স থাকবে এই সবগুলো ফিক্স কেন কারণ মার্কেটে তো আমাকে প্রাইসটা ফিক্স করে দিছে যে ছয় টাকা করে প্রতি ইউনিটে তোমার দাম হবে বা প্রতি লিটারের দাম হবে সেটা তো চেঞ্জেবল না এটা তো অলওয়েজ ফিক্স থাকবে তো খেয়াল করি প্রত্যেকটা ইউনিটের দাম মানে প্রত্যেকটা কোয়ান্টিটির দাম কিন্তু সেম ছয় টাকা করে করি টোটাল রেভিনিউ তাহলে ওইভাবে হচ্ছে চেঞ্জ হয়েছে ছয় বারো আঠারো চব্বিশ তিরিশ ছত্রিশ বিয়াল্লিশ আটচল্লিশ এখানে একটা টোটাল কস্টের হিসাব নিকেশও দেওয়া আছে টোটাল রেভিনিউ থেকে টোটাল কস্টটা বিয়োগ করলে হচ্ছে আমরা এখান থেকে হচ্ছে টোটাল প্রফিটটা হচ্ছে পেয়ে যাব এখন একটা জিনিস খেয়াল করি এখানে প্রাইস ছিল কত ছয় মার্জিনাল রেভিনিউটা একটু খেয়াল করি তো আমি বলছিলাম কি মার্জিনাল রেভিনিউ কেমনে পাবো যদি আমরা টোটাল রেভিনিউটাকে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে মার্জিনাল রেভিনিউ পাবো এখানে কিন্তু মার্জিনাল রেভিনিউ আর প্রাইস এই দুইটা কিন্তু সেই আসছে এক্স্যাক্টলি প্রাইসও ছয় টাকা মার্জিনাল রেভিনিউও ছয় টাকা কেন এইটার রিজনটা হচ্ছে আমার তো প্রত্যেকটা ইউনিটের প্রাইস তো সেম প্রত্যেক ইউনিটের প্রাইস তো হচ্ছে আমার ছয় টাকা এখন আমি যদি একটা ইউনিট এক্সট্রা প্রোডাকশন করি তাও তো হচ্ছে ওই একটা ইউনিটের কস্টিং কি ছয় টাকায় তো লাগতেছে রাইট বা ওইটা ওইটার জন্য আমি যে প্রাইসটা পাচ্ছি সরি আর কস্টিং না মাই ব্যাড প্রাইজিংটা প্রত্যেক ইউনিটের মানে প্রত্যেকটা ইউনিটের প্রাইস তো আমাকে ছয় টাকা ফিক্সটি করে দিছে সো আমরা যদি এখানে একটা ইউনিট এক্সট্রা সেল করিও তাও কত টাকায় পাবো ছয় টাকায় পাবো লাইক আমি বললাম আমি আগে দুইটা ইউনিট সেল করতাম তাহলে টোটাল রেভিনিউ ছিল কত বারো টাকা এখন যদি আমি তিনটে ইউনিট সেল করি এখন কি আমি বিশ টাকা পাবো অবশ্যই পাবো না কেন পাবো না কারণ প্রত্যেক ইউনিট প্রত্যেকটা ইউনিটের দাম তো আমার ছয় টাকায় সো আমি যদি এখানে দুই থেকে তিন এক্সট্রা একটাতে সেল করলাম এটার জন্য তো ছয় টাকায় পাবো আর এই জিনিসটাই তো মার্জিনাল রেভিনিউ যে একটা এডিশনাল ইউনিট সেল করলে কি পরিমাণ আমার রেভিনিউ জেনারেট হয় সেটা তো অলওয়েজ ছয় হবে সো এখান থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি যে কি পি সমান সমান এম আর আর এভারেজ রেভিনিউ কি টোটাল রেভিনিউ কে যদি আমি কোয়ান্টিটি দ্বারা ভাগ করে দিই তাও হচ্ছে আমরা এভারেজ রেভিনিউটা হচ্ছে পাবো টোটাল রেভিনিউ কত ফর্টি এখানে দেখতেছি আমরা ফর্টি এইট ফর্টি এইট ভাগ আট করি ছয়টা আটচল্লিশ সো এইটাও পাইলাম যে পি সমান এম আর সমান এ আর পি সমান এম আর সমান এ আর এ আর কেমনে পাইছি টোটাল রেভিনিউ কে 
আমি কোয়ান্টিটি দ্বারা ভাগ দিছি টোটাল রেভিনিউ কত 48 কোয়ান্টিটি কত 8 সমান সমান হচ্ছে 6 p সমান m আর সমান a আর আশা করি বুঝাইতে পারছি এখন মার্জিনাল কস্ট থেকে মার্জিনাল কস্ট কিন্তু আমার আস্তে আস্তে বাড়তেছে দুই ছিল যত করে আমি একটা করে ইউনিট প্রোডাকশন ইনক্রিজ করতেছি তত কিন্তু আমার কি হচ্ছে আমার বাড়তেছে দুই ছিল তিন ছিল চার পাঁচ ছয় সাত আটটা স্বাভাবিক লাইক আমার আমি আমি আমার কারখানায় দুইটা ইউনিট প্রোডাকশন করতেছি আমার যে পরিমাণ কস্ট যদি আমি এটা আস্তে আস্তে বাড়াই অবশ্যই কস্টিং বেশি পড়বে এখানে ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে চেঞ্জ ইন প্রফিট চেঞ্জ ইন প্রফিট বলতে বেসিক্যালি মিন করে মার্জিনাল রেভিনিউ আর মার্জিনাল কস্ট এই দুইটার বিয়োগ ফল এখন যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমার এই যে চার্টটা আছে এই চার্টের এক্সাক্টলি কোন পয়েন্টটা হচ্ছে আমার জন্য সবচেয়ে মানে কি মানে কোন পয়েন্ট পর্যন্ত হচ্ছে আমি বিজনেসটা কন্টিনিউ করব কোন পয়েন্টের পরে গেলে আমি আর বিজনেসটা কন্টিনিউ করব না সেটা যদি আইডেন্টিফাই করতে বলে তাহলে আমার দেখা লাগবে চেঞ্জ ইন প্রফিট প্রফিট দেখে আমি হচ্ছে বুঝতে পারবো কিছুটা আইডিয়া পাবো বা চেঞ্জ ইন প্রফিট দেখলে আমি প্রপারলি বুঝতে পারবো আমরা এখানে খেয়াল করি আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রফিট কত ছিল সাত ছিল এরপরে কিন্তু প্রফিটটা কমা স্টার্ট হয়েছে সো আমি অলওয়েজ ট্রাই করব কি আমি তো বিজনেসম্যান আমি তো ট্রাই করবো প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজ করার সো আমি ট্রাই করবো কি যে আমার যাতে প্রফিট অলওয়েজ সাতই হয় এই জিনিসটা মেনটেন করতে একটু খেয়াল করি তো প্রফিটটা সাত হয়েছে কখন যখন চেঞ্জ ইন প্রফিটের মানটা হচ্ছে জিরো দ্যাট মিনস মার্জিনাল রেভিনিউ আর মার্জিনাল কস্ট এই দুইটার বিয়োগ ফল যখন জিরো মার্জিনাল রেভিনিউ আর মার্জিনাল কস্ট এই দুইটার বিয়োগ ফল যখন জিরো তখনই হচ্ছে একটা ফার্ম ম্যাক্সিমাম প্রফিটটা আর্ন করতে পারে আমি আবার বলি যখনই হচ্ছে মার্জিনাল রেভিনিউ আর মার্জিনাল কস্ট এই দুইটার বিয়োগ ফলটা জিরো তখনই হচ্ছে একটা ফার্ম চাইলে ম্যাক্সিমাম প্রফিটটা জেনারেট করতে পারে ওকে তাহলে এইখান থেকে আমরা কি কি শিখলাম কি কি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে আমি একটু এখানে লিখে রাখি যে আচ্ছা আচ্ছা এখানে লিখি পি সমান এ আর সমান এম আর আর এম সি যেটা আছে এটা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ হচ্ছে এটা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ হচ্ছে আর এম আর মাইনাস এম সি যেখানে জিরো ওই পয়েন্টটা কি প্রফিট ম্যাক্স চাইলে এই কথাবার্তা গুলো একটু নোট খাতায় হালকা পাতলা করে লিখে রাখলে মনে হয় পরবর্তীতে আমাদের টপিক গুলা বুঝতে আরো প্রপারলি ইজি হবে ওকে এখন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন অব দ্য ডেইরি ফার্ম কোন পয়েন্ট আসলে প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজ হবে এখন এখানে কি কি কার বাসা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে এবং কারবের সঙ্গে আমরা হচ্ছে মিলাবো যেহেতু এটা কি কম্পারেটিভ ফার্ম মানে প্রাইস ডিমান্ড এইটা কি হবে এক্স এক্সিসে প্যারালাল হবে এই রেড লাইটটা সেটাকে নির্দেশ করতেছে যে প্রাইস সমান ডিমান্ড পি সমান এ আর জি কস্ট টু এম আর যেটা বললাম একটু আগে আচ্ছা এম সি বলছিলাম কি এটা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ হচ্ছে এই জন্য এই যে এম সি যে লাইনটা আছে এটা আস্তে আস্তে কি ইনক্রিজিং আর এই যে এটিসি এইটা এটাকে বলে এভারেজ টোটাল কস্ট এবিসি মানে হচ্ছে এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট এই কার্ডগুলো নর্মালি ইউ শেপড হয় এইটা আমরা আগে কিছু ডিসকাশন আছে ওইগুলোর ভিডিও যখন বানাবো তখন প্রপারলি বুঝতে পারবো যে কেন ইউ শেপড হয় মানে আপাতত জাস্ট আমরা এটুকু জেনে রাখি যে এই কার্ডগুলো ইউ শেপডি হয় ওকে তাহলে আমরা এতক্ষণ যা পড়ছি এই কথাবার্তার সঙ্গে কি আমাদের এই চার্টটা মিলতেছে ফাইন এখন প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন মিন করতে আমাকে এখানে বোঝাচ্ছে যে কত কোয়ান্টিটি আমি যদি সেল করি কত কোয়ান্টিটি সেল করলে বা এটাকে বলা হয় কিউ ম্যাক্স কত কোয়ান্টিটি সেল করলে আমার জন্য ম্যাক্সিমাম প্রফিট আমি আর্ন করতে পারবো সেই ব্যাপারটা এখন এইখানে এই বক্স একটা কথা লেখা আছে কথাটা হচ্ছে দ্য ফার্ম ম্যাক্সিমাইজ প্রফিট বাই প্রডিউসিং দ্য কোয়ান্টিটি অ্যাট হুইচ মার্জিনাল কস্ট ইকুয়ালস টু মার্জিনাল রেভিনিউ কথাটা লিখে রাখি মার্জিনাল কস্ট ইকুয়ালস টু মার্জিনাল রেভিনিউ মানে এই যে মার্জিনাল কস্ট আর মার্জিনাল রেভিনিউ যে পয়েন্টে সেম হবে সেখানেই হচ্ছে আমার আলটিমেটলি প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজ হবে এখন এই কথাটার মানে কি আমরা একটু বোঝার ট্রাই করি যে মার্জিনাল কস্ট আর মার্জিনাল রেভিনিউ 
সমান হয়ে যাওয়ার মানে কি মার্জিনাল রেভিনিউ মানে কি যে একটা ইউনিট এক্সট্রা প্রোডাকশন করলে বা এডিশনাল একটা ইউনিট প্রোডাকশন করলে বা সেল করলে কি পরিমাণ রেভিনিউ জেনারেট হয় সেইটা আর মার্জিনাল কস্ট কি একটা এডিশনাল ইউনিট প্রোডাকশন করতে কি পরিমাণ কস্ট হয় সেইটা এখন যে পয়েন্টে এই রেভিনিউ আর কস্টটা হচ্ছে ইকুয়াল হয়ে যাইতেছে ওই পয়েন্টে আমার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম প্রফিটটা আর্ন করা পসিবল কেমনে আমরা হচ্ছে এই আগের চার্টটা একটু খেয়াল করি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমি আগে একটু এটা মুইসা ফেলাই কি বলছে যেখানে মার্জিনাল রেভিনিউ আর মার্জিনাল কস্ট জিনিসটা হচ্ছে সমান সেখানে এখন এইটা হচ্ছে মার্জিনাল রেভিনিউ এইটা হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট আমরা দেখি তো মার্জিনাল রেভিনিউ আর মার্জিনাল কস্টটা কোথায় সমান এইখানে সমান দেখি তো এই বরাবর প্রফিট কত হইছে সাত হইছে সাত কে এখানে ম্যাক্সিমাম প্রফিটের কথাকে নির্দেশ করতেছে না অবশ্যই দ্যাট মিন্স আমরা বুঝতে পারলাম এই এই চার্ট থেকেও যে যে পয়েন্টে আমার এম আর আর এম সি এর মানটা সম মানে একদম সমান সেই পয়েন্টেই প্রফিটটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম প্রফিটটা হচ্ছে ম্যাক্স আর ওই যে কোয়ান্টিটিটা লাইক এখানে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন কোয়ান্টিটিটা হলে কত পাঁচটা আর ওই যে কোয়ান্টিটিটা সেটাকে বলা হচ্ছে কিউ ম্যাক্স তাহলে এম আর ইকুয়ালস টু এম সি মানে কি যে পয়েন্টে মার্জিনাল কস্ট আর মার্জিনাল রেভিনিউ মার্জিনাল রেভিনিউ মানে তো এক্সাক্টলি এখানে হচ্ছে এই কার্ভটা আর মার্জিনাল কস্ট মানে তো হচ্ছে এই যে এই কার্ভটা এই দুইটা কার্ভ যে পয়েন্টে ছেদ করতেছে মানে এই যে মার্ক করা পয়েন্টটা এই মার্ক করা পয়েন্টটাই হচ্ছে আমার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং পয়েন্ট কারণ এই পয়েন্টেই এম আর সমান এম সি হওয়াতে আমার আলটিমেটলি প্রফিটটা সবচেয়ে বেশি হতে যেটা আমরা চার থেকেও দেখতে পারছি এখন পাশে কিছু কথা লেখা আছে যে যদি এম আর গেটার দিন এম সি হয় তাহলে হচ্ছে আমাকে প্রোডাকশনটা ইনক্রিজ করতে হবে কোয়ান্টিটি বাড়াইতে হবে আর যদি এম আর লেস দেন এম সি হয় তাহলে প্রোডাকশনটা কমাইতে হবে আর যদি এম আর ইকুয়ালস টু এম সি হয় তাহলে আমার ম্যাক্সিমাইজ লেভেলে প্রফিটটা আর্ন হচ্ছে মানে যদি আমার এখানে দেখা যায় মার্জিনাল রেভিনিউ মার্জিনাল কস্ট থেকে বেশি এটা ডিনোট করতেছে আমাকে বিজনেসে আরেকটু জিনিসপাতি মানে আরেকটু টাকার পয়সা ইনভেস্ট করে প্রোডাকশনটা রেজ করতে হবে রেজ করে আমাকে কোন পয়েন্টে নিতে হবে এই যে এম আর সমান এম সি পয়েন্টে আনতে পারলেই আমি ম্যাক্সিমাম প্রফিট জেনারেট করতে পারবো আর যখন দেখা যায় আমার কস্ট বেশি রেভিনিউ কম তখন তো আমি অটো মানে অটোমেটিকই হচ্ছে বুঝতে পারতেছি যে আমার প্রোডাকশন করতে কস্ট লাগতেছে বেশি বা রেভিনিউ জেনারেট হচ্ছে কম তখন অটোমেটিক্যালি আমি কি করব প্রোডাকশনটাকে ডিক্রিজ করব করে কোথায় নিয়ে আসবো এম আর সমান সমান এম সি পয়েন্টে নিয়ে আসবো আশা করি বুঝাইতে পারছি এই 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 গ্রাফে কি জিনিস লেখা আছে তাহলে আমি একটু এই যেখানে সুন্দর কথাটা লেখা আছে আজ এটাতে পরে আসতেছি এই পর্যন্ত এই কার্ভে কি কি শিখলাম আমরা একটু দেখি প্রথমে শিখছিলাম পি সমান এম আর সমান এ আর আচ্ছা দেন এখানে দেখলাম যে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজের ম্যাক্সিমাম প্রফিটের শর্তটা কি শর্তটা হচ্ছে এম আর সমান এম সি এখন একটু জিনিসের সিম্প্লিফাই করি আমরা একটু আগে দেখছি পি সমান এম আর সমান এ আর তাহলে এখানে যে এম আর এই এম আর এর পরিবর্তে কি আমি পি লিখতে পারি তাহলে পি সমান সমান এম সি তাহলে কি আমি বলতে পারি পি সমান সমান এম সি সমান সমান এম আর যে পয়েন্টটা সেটাই প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন পয়েন্ট কারণ এম সি সমান তো এম আর আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এম আর সমান পি তাহলে জাস্ট আমি চেঞ্জ করে দিছি আর কিচ্ছু না সো সেইটাকে নির্দেশ করতেছে আর এখানেও সে সেম কথা লিখছে যে পি গেটার দেন এম সি হলে প্রোডাকশনটাকে বাড়াবো পি লেস দেন এম সি হলে প্রোডাকশনটাকে কমাবো পিটা বেসিক্যালি কি এম আর কম্পিটিভ মার্কেটের জন্য পি যা মার্জিনাল রেভিনিউ হচ্ছে তা আশা করি বুঝাইতে পারছি এই পর্যন্ত কি কি পড়ানোর ট্রাই করছি সো আমাদের জন্য প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন কোয়ান্টিটি কি এম আর সমান এম সি সমান পি ফর কম্পিটেটিভ ফার্ম বা কম্পিটেটিভ মার্কেট এখন হচ্ছে আমরা দেখি যদি সামহাও যদি সামহাও আমাদের এই যে বলতেছি যে প্রাইজিংটা আছে মার্কেটের প্রাইজিং এই মার্কেটের প্রাইজিং যদি বাড়ে কিংবা কমে বাড়ে কিংবা কমে তাহলে সিনারিওটা কি হবে 
যদি হচ্ছে আমার খুবই ইজি যদি আমার প্রাইসটা বাড়ে প্রাইসটা বাড়লে আমার কোয়ান্টিটি হচ্ছে বাড়বে কেমনে বাড়বে আমি বলতেছি কোয়ান্টিটি বাড়বে প্রফিটও বেশি হবে প্রাইস কমলে কোয়ান্টিটি কমবে প্রফিটও কমে যাবে এখন আমি এক্সপ্লেন করি এই কথাটার মানে কি এই কথাটার মানেটা আমরা সাপ্লাই ডিমান্ড ওখানে শিখছিলাম যে যখন কোন একটা জায়গার প্রাইস দেখা যাচ্ছে বেশি যে বিক্রেতা জিনিসপাতি বিক্রি করে বেশি প্রাইস পাচ্ছে তখন দেখা যাবে মার্কেটে অটোমেটিক ওই বিজনেসটা করার জন্য মানুষের ইন্টারেস্টটা গ্রো করবে সো মানুষ দেখা যাবে এই এই বিজনেসে এন্ট্রি করবে আরো বেশি পরিমাণে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি এই যে করোনার টাইমে বা কোভিডের টাইমে আমাদের যে পিসি কম্পোনেন্ট গুলা মানে পিসি সরম জামা দিয়ে মনিটর বলি গ্রাফিক্স কার্ড বলি প্রসেসর বলি এগুলার প্রাইসটা হচ্ছে অনেক বাইরে গেছিল সো ওই সময় মানুষজন কি করছিল অনেক দেখা যায় র্যান্ডম চাকরিজীবী মানুষ তারা হচ্ছে কিছু টাকা পয়সা একসাথে করে এই বিজনেস স্টার্ট করছিল যে চায়না থেকে বা সামহাও জায়গা থেকে মানে বা ইউএসএ থেকে সামহাও প্রোডাক্ট দেশে নিয়ে আইসা আমি হাই প্রাইজিং এ সেল করে দিব এটার মানে কি মিন হইতেছে এটা মানে মিন হচ্ছে যখন হচ্ছে আমরা দেখা যায় কোনো একটা প্রোডাক্টের প্রাইসটা বেশি পাই মানুষের ঝু ওই বিজনেসটা করার প্রতি ঝোঁকটা বাইরে যায় সো দেখা যায় যখনই ঝোঁক বলা যায় মানুষ বেশি এন্ট্রি করবে ওই বিজনেসে যখনই মানুষ বেশি এন্ট্রি করবে ওই বিজনেসে কোয়ান্টিটির পরিমাণটা বা সাপ্লাই বেসিক্যালি কোয়ান্টিটি বলতে এখানে সাপ্লাই সাপ্লাইয়ের পরিমাণটা কি বাড়বে সো ইনিশিয়ালি সাপ্লাইয়ের পরিমাণটা বাড়লে প্রথম দিকে হচ্ছে প্রফিটটা বেশি হবে আবার উল্টা কাহিনীটাও সেম যে প্রফিট যখন প্রাইসটা ফল করছে তখন তো মানুষ হচ্ছে এই বিজনেসটা আর ইজিলি করতে যাবে না মানুষ হচ্ছে এই বিজনেস থেকে সৈরা আসবে তখন দেখা যাবে সাপ্লাইটা কমে যাবে প্রফিটটা অটোমেটিক্যালি কি হবে কমে যাবে ওকে এখন আমরা দেখি যে কম্পিটেটিভ যে ফার্ম আছে এটার প্রফিটটা আমরা কেমনে মেজার করতে পারি প্রফিটটা আসলে আমরা কেমনে মেজার করি কোনো কিছু আমি বললাম যে আমার এই কলমটা এই কলমটা তৈরি করতে টোটাল খরচ হয়েছে হচ্ছে বিশ টাকা আর আমি কলমটা সেল করছি হচ্ছে তিরিশ টাকায় তাহলে এই যে বিশ আর তিরিশের মধ্যে যে গ্যাপ দশ এইটাই কি আমার প্রফিট ফার্মের ক্ষেত্রেও তাই আমার এভারেজ টোটাল কস্টটা যেটা এখানে এভারেজ টোটাল কস্ট হচ্ছে এইটা আর আমার সেলিং যে প্রাইসটা এই দুইটার মাঝখানের যে গ্যাপটা বা এই দুইটার মাঝখানের যে এরিয়াটা এই এরিয়াটাই কি প্রফিট তাহলে আমরা ইজিলি বলতে পারতেছি না যে আমার তাহলে প্রফিট বেসিক্যালি কি বলা যায় প্রফিট বলা যায় যে পি মাইনাস এটিসি এটা হচ্ছে একটা ইউনিটের জন্য সাথে কিউ কে গুণ করে দিব এই যে এটাই হচ্ছে কম্পিটিভ ফার্মের প্রফিটটা এইটা হচ্ছে এটিসি কার্ভটা এই এটিসি কার্ভটা আর এই প্রাইস এই দুইটার যে মধ্যবর্তী এরিয়াটা এই এরিয়াটাই হচ্ছে আমার প্রফিটটাকে মিন করতেছে ওকে এখন এইটা মোটামুটি আজকের এই ভিডিওটা লাস্ট টপিক আমি বলবো আমি এর বেশি আর কি আগামো না তো এইটা কথা একটু খেয়াল রাখি দুইটা ওয়ার্ড আছে একটা হচ্ছে শর্ট রান আর একটা হচ্ছে শার্ট ডাউন প্রথমে আগে বলে রাখি শার্ট ডাউন মানে যা এক্সিট মানে তা না শার্ট ডাউন মানে হচ্ছে আমি সাময়িক বন্ধ রাখতেছি আমি একবারে বিজনেস যে গোটাই ফেলছি তা না আমার বিজনেসটা কিছুদিনের জন্য বন্ধ আছে হয়তো বা সামনে আমি আবার এটা রিলঞ্চ করতে পারি কিন্তু এক্সিট মানে আমি একবারে সব কিছু বিক্রি টিক্রি করে দিয়া চলে গেছি আশা করি বুঝতে পারছি শার্ট ডাউন মানে কি আর এক্সিট মানে কি ওকে তো আচ্ছা থাক এইটা নিয়ে পর আলোচনা করবো আমাদের ভিডিও টাইমও প্রায় শেষ অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে শার্ট ডাউন আর এন্ট্রি এক্সিট রুল আছে এইটা নিয়ে আমি এই পার্টের সেকেন্ড যে ভিডিও আছে সেইটাতে হচ্ছে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ জাস্ট আমরা আপাতত এইটুকু জেনে রাখি যে শার্ট ডাউন মানে যা আর এ এক্সিট দুইটা সেম টা না তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই আশা করি বুঝাইতে পারছি যতটুকু পসিবল হয়েছে আমরা যদি স্লাইড গুলো একটু গো থ্রু করি তাহলে আরো প্রপারলি হচ্ছে বুঝতে পারবো ইনশাল্লাহ টানা